நன்றி கிக்கி தேங்க்யூ மன்னிக்கணும் ரொம்ப நேரமாக ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும் பத்திரிகை நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த விருமன் படத்துடைய ட்ரெய்லர் வர்றது கொஞ்ச நாள் முடிய வரைக்கும் கொஞ்சம் பதட்டமாகவே இருந்துச்சு சக்தி சொன்னது தான் நப்பா வில்லேஜ் ஃபில்மா பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களோ இந்த ஓடிடியில வந்து கொரியன் ஃபில்ம் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து ரொம்ப மாடர்ன் ஆயிட்டாங்களா நம்ம ஆடியன்ஸ் ஏன்னா சின்ன ஊருக்கு போனாலும் அங்கே ஸ்விக்கிங் ஜொமேட்டாவும் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது மக்கள் மாறிட்டாங்களா இந்த படங்கள் எல்லாம் பார்ப்பாங்களா அப்படின்னு பயந்துட்டே தான் இருந்தேன் அது சுத்தமா தப்புங்கிறது நான் ட்ரெய்லர் ரெஸ்பான்ஸ்லயே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அந்த ட்ரெய்லர் கிடைச்சது அது வந்து திரும்ப ஒரு பெரிய தைரியத்தை கொடுக்குது தைரியமா சொல்ல முடியும் கிராமத்து படங்கள் பண்ணணுங்கிறதுக்கு டூடியோடைய ப்ரொமோஷன்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் டெக்னிக்கலா ஒரு சைஃபை ஃபிலிம் எப்படி வந்து எவ்வளவு செலவு பண்ணுவாங்களோ அந்த செலவு வந்து இந்த படத்துக்கு போட்டுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா கிராமத்து படங்கள்லாம் நம்ம கலாச்சாரத்தை பார்க்க முடியுது நான் பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அம்மா கிட்ட கேட்டேன் ஏவா நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வயசுல நான் பார்த்த உங்க ஊருக்கும் நீ அஞ்சு வயசுல பார்த்த அந்த ஊரும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் அப்போ கிராமங்கள் மாறவே இல்லை அங்க கலாச்சாரங்கள் மாறவே இல்லை அதுதான் நமக்கு இன்னும் நமக்கு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துட்டே இருக்கு அந்த கதைகளை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம்னு தோணுச்சு அறிமுகமே எனக்கு கிராமத்துல வந்ததுனால ஊர் பக்கம் போனா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எல்லாருமே சார் கிராமத்து படமா பண்ணுங்க சார் கிராமத்து படமா பண்ணுங்க சார் நீங்க வேட்டி கட்டா தான் சார் அழகா இருக்குங்க எங்க பேண்ட் போட்டா நல்லா இல்லையா இருக்குங்க இருந்தாலும் வேட்டி கட்டாங்க அம்சமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அப்ப வந்து இதை விட்டுறக்கூடாதுன்னு எப்பயும் மனசு தோண்டிட்டே இருக்கும் அதே சமயத்துல ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும்னு நான் ரொம்ப மெனக்கிட்டே இருப்பேன் பருத்தீரனோட சாயல் கும்பன்ல வரக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப மெனக்கிட்டோம் முத்தையா வந்து அண்ணே அந்த நாக்க மடிச்சுட்டு ஒரு ஆளுமே அவர் என்னோட பெரிய விரவன் அண்ணன்னு எல்லாரையும் கூப்பிடுவாரு இந்த நாக்க மடிச்சுட்டு ஆடுவோம் என்ன இல்லைங்க அது வந்து பருத்தீரம் வந்துடும் வேண்டாம் வேண்டாம்னு தவிர்த்துருவேன் கடைக்கிட்டு சிங்கம் பண்ணும்போது அந்த சாயில வரக்கூடாது ஏன்னா ஒரு நல்ல வசதியான வீட்டு பையங்கிறப்போ அழகா கிளீனா சேவ் பண்ணி அஞ்சு அக்காக்கா ஒரு நாலு அஞ்சு அக்காக்கு அப்புறமா பிறந்த பையங்கிறப்ப எப்பவுமே சில்ல பிள்ளையா இருக்கும்போது எப்படி இருப்பானோ அதாவது அந்த வசனம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் நீங்க என்ன வேணா திட்டிங்க ஆனா பேசாம மட்டும் இருக்காதுங்க ஏன்னா நம்மளால அப்படி இருக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு நாள் பேசாம இருக்க முடியாது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் சோ அதுலயும் வந்து வித்தியாசம் இருக்கணும் திரும்பி இந்த படம் வரும்போது இதுல எப்படிங்க வித்தியாசம் பண்றது லோக்கலான கேரக்டர் கொடுத்து விட்டீங்களே அப்படின்னா ஏன்னா அது பருத்தி மாதிரி பண்ணவே முடியல எப்படி யோசிச்சாலும் அந்த லோக்கல் அந்த ஸ்டைல் கேரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உட்கார்ந்துருது ஆனா அது ஒரு அது ஒரு சுகம் அந்த லோக்கலா இறங்கி ஒரு கடையில உட்காந்து வேலை செய்யறது ஒரு பந்தல் போடுற பையனா அந்த படத்துல நடிக்க வச்சார் மாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சோபி மாஸ்டர் கூட தான் ஆரம்பித்தோம் சோபி மாஸ்டர் கேட்டே இருப்பேன் மாஸ்டர் அவன் வரானா அவன் வரானா கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ணணும் நம்மளே வந்து புதுசாக ஒரு வாட்டியும் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ சோபி மாஸ்டர் கரெக்டாக ஸ்மூத்தாக ஆரம்பிச்சு வச்சாரு சில எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போவார் இல்லை இல்லை அவன் தெரியலாம் அப்படின்ட்டு போவார் அப்புறம் அதை அவாய்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம பண்ணுறதுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது பாசிட்டிவாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கு மணிமான நம்மளுக்கும் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கஞ்சா பூ கண்ணாலன்னு வந்த உடனே மக்களையும் <laughs> <laughs> நம்மளை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லாட்டி யானை ஒருத்தர் பார்த்து பராமரிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படியே போயிருந்தா கிராம வாழ்க்கை ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படி வந்து அந்த அந்த ஊருக்கு போறது அந்த கதாபாத்திரமா இருந்து நடிக்கிறது வந்து அவ்வளவு ஒரு சுகமா இருக்கும் அது முக்கியமா வந்து உதயா அவர்கள் கிரியேட் பண்ற கதாபாத்திரங்கள் இப்ப வந்து கொம்பன் படத்துல ராஜகிரணி அவர்கள் நடிக்கும் போது பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு ஒரு பையன் சொல்லிட்டு இருந்தான் அண்ணே எங்க மாமா நடிக்கலாம் நான் பேசவே மாட்டேனே கொம்மனுக்கு அப்புறம் தானே அவர் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஏன்னா வந்து பசங்களுக்கு வந்து மாமனார் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னே தெரியாது இப்ப எங்க மாமனாரே வந்து ஆசையை வந்து இப்படி தோல்ல தொட்டுட்டு போட்டு போயிருக்காரு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா உண்மையா நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசவே மாட்டோம் அப்புறம் நான் தான் மனக்கிட்டு இல்ல அவர் கூட பேசணும்னு போய் உட்கார்ந்தோம்னா அவருக்கு தெரியற விஷயம் யாருக்குமே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் ரீசெண்டா வந்து அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் வந்து இஸ்ரேல பத்தி என்ன சொன்னாரு அவர் சொல்லுவாரு இதெல்லாம் எங்க படிச்சாருன்னு
அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகி அப்புறம் வந்து வேற வழி இல்லாம ஹீரோ ஆகி டைரக்டும் பண்ணி அவ்வளவு விஷயங்க ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அவருக்கு ஒரு சின்ன பையன் இருக்கு ஆனா நான் பெரிய பையன் மாதிரி அவருக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க எப்பவுமே நம்ம நிதானமா இருக்கணும் ஒரு விஷயம் ஸ்கிரீன்ல எப்பவுமே தப்பான விஷயத்தை சொல்லிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு கொம்மன்ல கூட சரக்கு அடிக்கிற சீன் ஒண்ணு இருக்கும் எப்பா என்ன போய் சரக்கு அடிக்க சொல்றியா அப்படின்னு எம்ஜிஆர் அவரோட பெரிய பேன் அதனால வந்து சினிமா நல்லா இருந்தாலும் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன்னா சினிமா வந்து பெரிய தாக்கம் மக்கள் மேல அப்படின்னு அப்ப அதுக்கு ஒரு வசனம் வர போட்டாரு எப்பா மனசு வலிக்கு பிடிக்கணும்னா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பொம்பளையும் தான் குடிக்கணும் உடல் வலிக்கு பிடிக்கணும் வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லி அதையும் வந்து வேற மாதிரி கலரை மாத்தி விட்டுருவாரு அப்படி ராஜகிரண் சார் வந்து இந்த படம் வந்து நான் பண்ற தம்பி முதல்ல போன் சார் ஐயா நான் கதையே கேட்கல நான் பண்ற தம்பி அப்படின்ட்டாரு அவர் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு அப்ப வந்து இன்னொரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அடுத்து பிரகாஷ் ராஜ் சார் வந்து சார் அவர் இருந்தா மட்டும்தான் சார் கிளைமேக்ஸ் ஒர்க் ஆகும்னு முத்தியா சொல்லிட்டாரு பிரகாஷ் ராஜ் சாரும் கதை கேட்டு நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா உள்ள வந்து வந்து முத்தியா சார் அவர் சொல்றதை கேட்டு கேட்டு அவன் அந்த படத்தை ஏற்கனவே பாத்துட்டாப்பா அவன் என்ன கேட்கணும் அதை பண்ணி கொடுத்தா போதும் அப்படின்ட்டு அவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் சொல்லும் போது ஒரு டைரக்டர் கிளியரா இருக்காருன்னு அவர் ஒரு ரெண்டு நாள்லயே புடிச்சிட்டாரு அண்ட் பிரகாஷ் ராஜ் சார் அழகான ஒரு சொல்லி கொடுத்தாரு எப்ப நான் காசு வாங்காம படம் பண்ணுவேன் நான் சம்பளம் வாங்காம படம் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு கதை புடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் நல்லா அஃபோர்ட் பண்ண முடியல நான் போய் இறங்கி பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படிங்கும் போது அப்பதான் கலைஞர்கள் வார்த்தையே புரியுது ஏன்னா திடீர்னு கலைஞர்னு இவங்க எல்லாம் சொல்லும் போது சிங்கப்பூர் சார் எல்லாம் சொல்லும் பயம் வருது சார் கலைஞர்லாம் இல்லை சார் நான் இன்னும் அத்தன் டைரக்டராவே ஒவ்வொரு நாளும் கத்துக்கணும் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கத்துக்கிட்டே இருக்கேன் சிங்கப்பூர் சார் பத்தி அண்ணா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எப்ப அந்த சக்தி கேரக்டர் மட்டும் அவர்களெல்லாம் பண்ணவே முடியாது அவ்வளவு ஹோம் ஒர்க் பண்ணி அவர் பாலாசுரோட படத்துல அவர் கூட ஹெல்ப் பண்றாரு ஆனா அதை முழுமையா செய்யறது இல்லையா எந்த வேலையில எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வந்து கொஞ்சம் கூட கம்மியாட கூடாதுன்னு சொல்லி முழுமையா தன்னை அந்த கேரக்டர் கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அப்படி பண்றதுனால தான் இங்க வரைக்கும் சினிமால எடுத்துட்டே இருக்காரு மக்கள் ரச மக்கள் ரசிக்கிற மாதிரி பேசிட்டே இருக்காரு எங்க போனாலும் எல்லாரும் சிரிக்க வைக்க முடியுது ரசிக்க வைக்க முடியுது அவ்வளவு அழகா இருக்கு அவரோட வந்து பேசணும்னா அவ்வளவு பெரிய மக்களை மீட் பண்ணிருப்பாரு அவ்வளவு விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாரு அதை சர்வ சாதாரணமா சொல்லுவாரு அந்த அந்த முதிர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த அனுபவங்கள் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் அண்ட் சாண்டி மாஸ்டர் இந்த படத்தை ஆட வச்சாரு ஃபைட் பண்ணும்போது ரிஸ்க் எடுத்து ஃபைட் பண்ணிடுவேன் டான்ஸ்னு மட்டும் உதறும் ஐயோ நாளைக்கு டான்ஸா அந்த ஃபீவர் வர மாதிரி ஆயிரும் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஃபீவர் ஃபர்ஸ்ட் போனது சோய் மாஸ்டர் வந்த போது தான் தேவுக்காக வந்து என்னோட உடம்புக்கு என்ன டான்ஸ் ஈஸியா வரும்போது அதை பண்ண வச்சாரு நம்ம கூட ஆட வருது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அவர் இருந்தாலே எனக்கு வந்து பயமே இல்லை ஒரு ஷார்ட் தான் எடுப்பாரு கரெக்டான ஷார்ட் கரெக்டான ஆங்கிள் எடுப்பாரு ஓகேன்னு சொல்லுவாரு ஒரு சாட்டே போதும் கரெக்டா இருக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு சோ சோவி மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு சாண்டி மாஸ்டர் வரும்போது திடீர்னு சார் இங்க இருந்து அப்படியே ஒரு சம்மர் அடிச்சு அப்படியே இறங்கி அப்படியே பாடி நடந்து வந்து இங்க ஒரு குட்டி கண்ணம் போட்டிருக்கேன் அனலர் மாஸ்டர் நேற்று ஃபைட் எடுத்துட்டு போயிட்டா இருக்கேன் நீங்க எனக்கு புதுசா அவங்க இதெல்லாம் பண்ண சொல்றீங்க இல்ல சார் ஈஸியா பண்ணிட்டா சார் இந்த நிஜமா சொல்றீங்க நானா அப்படின்னு நீங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னாரு அப்படியா சரி பாக்கலாம் டைம் பார்த்தா விடிய காலில மூணு மணி கீழடிக்கும் மேல பேசுறாங்க அந்த லைன் கேக்குறப்ப அவ்வளவு எனர்ஜி வருது அந்த டான்ஸ் ஆடு சம்மர் அடிச்சு ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட் நான் பண்ணிட்டேன் எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இன்னமும் பண்ண வைக்கிறாங்களோ புதுசா இருக்கேன் வேற ஒரு ஒரு புது விஷயம் நான் ட்ரை பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சது அண்ட் இதுல வந்து சூரி கூட ஒர்க் பண்ணது என்ன சொல்றது ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர் மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துல இருக்க ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் ஏதாவது பண்ணிட முடியாது அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க ஆகல யோசிச்சுட்டே இருக்க ஆகல அவர் என்ன சொல்றாரு ஆனா அவர் வந்து இல்ல இந்த சீன்ல ஏதாவது ஆட் பண்ணிடலாமா இந்த சீன்ல ஏதாவது புதுசா பண்ணிடலாமா குடுத்துட்டே 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 இருக்காரு அது பத்தாத நதி மாதிரி அது வந்துட்டே இருக்கு அவருக்கு அவ்வளவு பஞ்சு போட்டிருக்காரு ஒரு ஃபைட்ல ஒரு நடுவுல ஒரு சின்ன இடம் ஒரு கேப் இருக்கு அந்த கேப்ல அவருக்கு டைலாக் குடுக்கல அவரு டைலாக் வச்ச டைலாக் தூக்கிட்டாரியா என்னையா பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தா இந்த பக்கம் வில்லன் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க
அடுத்தவங்களுக்காக வளர்ற போது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்னு எப்பவும் குடும்பத்தை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இன்னொன்னு பாண்டியராஜர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு சூரிய எல்லாம் வந்து நம்ம அப்பா சித்தப்பா ஏஜிங்க ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்களே சொல்லிட்டே இருப்பாங்கல என்னங்க சொல்றீங்க சூரி பார்த்தா அப்படி தெரியலையே நல்லா பல பழைய பீஸ் பழகிய பீஸ்ன்னே இருப்பாரு அது எப்ப கண்டுபிடிச்சா அவன் ஊருக்கு போய் அவன் ட்வின் பிரதர் இருக்க ஆக்சுவலி ஒரு பேர் ராமன் அவர் தம்பி பேர் லக்ஷ்மன் அவர் தான் ஹோட்டல் வச்சிருக்காரு எல்லாமே அம்மன் ஹோட்டல் சாப்பாடு அப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டே போன உடனே கொண்டு தெரிவிக்கிட்டாங்க ஐயோ இப்ப தயா கொஞ்சம் டயட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி அருமையான ஒரு சாப்பாடு அது ஏர்போர்ட் பக்கத்துல வேற திறந்துட்டாங்க அப்ப அவர் சாப்பாடு கொண்டு வந்துருந்தாரு அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவரு தெரிஞ்சு அப்படி வந்து சூரிய வந்து எப்படின்னா நீங்க என்ன வேணா பேசலாம் அவர்கிட்டயே நிற்கும் வெளியில எங்கேயுமே போகாது அது ஒரு உறவு மாதிரி தான் அவ்வளவு நட்பு அவர் வந்து எங்க இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காரு சத்தியமா நான் அந்த கஷ்டப்படவே இல்லை ஆனா அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்குல்ல ஒரு நாள் சாப்பாடு கிடைக்குமா பின்னாடி தெரியும் பாருங்க அந்த நான் தான் அப்படி பாப்பல படத்துல பிரேம்ல எங்கேயோ அந்த ஒரு ஓடத்துல வந்துட்டா போதுமா அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு இவ்வளவு தூரம் வந்து இன்னைக்கும் வந்து அந்த எனர்ஜி குறையாம ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறதா நம்மள வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிறத நீங்க எப்ப இப்படியே இருக்கணும் இன்னும் மேல மேல போனோம் விடுதலை வேற வருது அட்டி பட்டைய கிளம்பு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு கான்ஸ்டபிள் ட்ரெஸ்ல பாக்குறப்பவே அப்படி இருக்கு ஏன்னா வெறும் காமெடி தான் பாக்கலாம் சூரியன் அதாவது கடைக்குடி சிங்கத்துல வந்து முதல் அக்காவோட பையன் நான் அவருக்கு தாய் மாமா ஆனா நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ப வந்து ஒரு அக்கா கூட பிரச்சனை ஆயிடும் அந்த சீன்ல நாங்க போய் நிக்கிறோம் போது மழைக்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா எல்லாரும் என்ன ஏமாத்தினாங்க பரவாயில்ல நீ என்ன ஏமாத்திட்டேடா அப்படின்னு நான் ஒரு விஷயம் கேட்கிறப்ப ஒரு பதட்டப்பட்டு கண்ணில் தண்ணி வருது மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அதை தாண்டி கண்ணில் தண்ணி வருது அதான் வந்து வடிவல் சார் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவருனால வந்து மனச்சித்திரமும் செய்ய முடியும் காமெடியும் செய்ய முடியும் அப்படி அவருனால பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளவு அழகா பண்ண முடியுது அதனாலயே நான் விடுதலைக்காக வெயிட் பண்றேன் வேற ஒரு விஷயம் அங்க வரும்னு நம்புறேன் ஜாக்கி பிரதர் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படத்துல இருந்து பழக்கம் லைட்டா வந்து சோர்ந்து உட்கார்ந்து இருந்தாருன்னா என்ன அப்படின்னு சைட்ல நிற்பார் அப்புறம் நாங்க ஏதாவது பேசுவோம் அப்படியே எனக்கு மைண்ட் சரியாயிடும் ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணும் போது இருந்து நானும் தான் அந்த பேண்டிட் ஃபேன் நான் வந்து அப்ப இருந்து பாத்துட்டு இருக்கேன் என்னங்க வாங்குறீங்க இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ஐட்டம் அங்க சொல்லி அந்த வாங்கி கட் பண்ணி தச்சு போட்டிருக்கிறது என்னன்னா இதை மாத்தவே இல்லை ஸ்டைல நாங்க அடுத்த படத்துல நான் உங்ககிட்ட வேற வேற எதிர்பார்க்கறோம் இதுல இருந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதிர்பார்க்கறேன் ஏதாவது பண்ணி கொடுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் எதிர்பார்க்கவே சிச்சிரா வாய்ஸ் வந்து இவ்வளவு அழகா சவுண்ட் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம செல்வா செல்வாவோட ஒர்க் வந்து மாநகரம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல இவ்வளவு கம்மியான நாட்கள் எப்படி இவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்ணி முடிச்சாங்கன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜிப்சில வந்து இயற்கையை காமிச்சதா இருக்கும் சரி இவரை வந்து முத்தியா சாரோட கோத்து விட்டுரும் ஏதாவது ஒண்ணு வரும் கழகம் பிறந்தாதான் நல்லது வரணும் மாதிரி ரெண்டு பேரும் சேர்த்து விடுவோம் என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா அவர் வில்லேஜுக்கே போனது இல்லை அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> கிராமத்துல இவ்வளவு அழகா லொகேஷன் இருக்கு எதுக்கு எனக்கு க்ளோஸ் அப் வைக்கிறீங்க எனக்கு க்ளோஸ் அப் வைக்காதீங்க ஒய்ட்லயே எடுங்கன்னு கேட்பேன் ஏன்னா அந்த லொகேஷன் தான் மக்கள் பாக்
வெளிநாடுகள் போகும்போது சொல்லுவாங்க நான் இன்னும் நம்ம ஊருன்னு நாங்க வந்து குழந்தைகளுக்கு காமிக்கிறதே சினிமால தான் அப்படிங்க அப்ப சினிமால வெறும் சிட்டி மட்டும் பார்த்து பிரயோஜனம் சக்திசன் மாதிரி எயிட்டி பர்சன்ட் கிராமம் தான் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிராமம் தான் இப்ப உங்களுக்கு தீபாவளி பொங்கல் ஆரம்பிச்சு மெட்ராஸ்ல ஆளே இருக்கிறதுல எல்லாம் ஊருக்கு போயிடுறாங்க முதல்ல தான் எப்படி நான் கவனிச்சதே இல்லை இப்ப எல்லா ஊருக்கு கிளம்பி போயிடுறாங்க சோ அப்படி இந்த படம் ஒரு திருவிழாவா மறுபடியும் குடும்பமா எல்லாரும் வந்து பாக்குற படமா இருக்கணும்னு நான் அந்த நினைக்கிறேன் அப்படிதான் நினைச்சு பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா முத்தேசர் ஒரு வாட்டி வந்து குடும்பத்தை பத்தி முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஏன்னா இன்னொரு பிறவையில நீங்க நானா ஆனா நடந்து மியா பிறக்கவா போறோம் இருக்கிறப்ப ஒன்னா இருந்து போவோமே அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கும் அது வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க எல்லாம் தனியாவே இருக்கும் தனித்தனியாவே இருக்கும் அப்படி அந்த வசனங்கள் கேட்கிறப்ப ஆசையா இருக்கும் அது மனோஜை பார்த்து சொல்றப்ப அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சின்ன வயசுல வளர்ந்துருக்கும் பசுமத்து ரெண்டு சார் கூட நினைச்சதா இருக்கும் ஒரு கம்யூனிஸ்டா ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மக்களுக்காகவே வாழ்றது எப்படின்னு புரியுது என்னமோ வந்து நைட்டு கொண்டு போய் அரசு பண்ணி வச்சிருவாங்க சார் திடீர்னு அன்னும் ஒய்ஃபு சேர்ந்து அரசு பண்ணி போயிட்டாங்க சார் குழந்தை மட்டும் வீட்டுல தனியா இருந்துச்சு எப்படி தன்னை பத்தி நினைச்சுக்காம ஒரு மனுஷன் வந்து மக்களுக்காக ஒரு பிரச்சனை போய் உட்காந்துட்டே இருக்க முடியுங்கிற ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அவங்களால பார்த்து பேசும்போது அதே மாதிரி ராஜ்குமார் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேனியா இருக்காங்க நடுவில் கொஞ்சம் பகிர்ந்த பார்க்கறது தெரியல விக்ரம் ஏதாவது சரி அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அந்த ஒரு நண்பனா கூட இருந்தேன்னா கலாச்சிக்கிட்டு இருப்பான் ஆனா அவன் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருப்பாங்கிறது அது உண்மையாவும் இருப்பான் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு 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 எக்ஸ்பிரஷன் இல்ல அழகா அடிச்சு போயிருவாங்க அவரும் இன்ஜினியருங்க பல இன்ஜினியர் இருக்காங்க இங்க அதனால அவரோட இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கதைகள்லாம் பேசுறப்ப ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அண்ட் யாரு இளவரசு சார் அண்ட் சுந்தர் சார் சுந்தர் சார் வந்து மறுபடியும் வாத்தியார பார்த்தப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அண்ட் சுரேஷ் ஒரு வெறித்தனமான சினிமா ரசி என்ன <laughs> சொல்றது <laughs> வெற்றி அப்படின்றத பார்த்து நான் கேட்டது சக்தி வாயில இருந்துதான் இந்த படம் ஒத்துக்கிட்டாங்க போதே எனக்கு தெரியும் சக்தி அப்படியே பொங்க வச்சிருவாப்ல எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா சொல்லிட்டே இருப்பாரு சார் சிட்டில இருக்கிற கேள்விக்கை வேற கிராமத்துல இருக்கிற மக்களுக்கான கேள்விக்கை வேற இங்க வந்து ஒரு பைக் காணாம போச்சுன்னா அழுவாங்க ஆனா அங்க ஒரு மாடு வந்து காணாம போச்சுன்னா அவ்வளவு மாடு கால சொல்லி குடிச்சுனாலே அழுவாங்க அப்படி இங்க இருக்கிற எமோஷன்ஸ் வேற அங்க இருக்கிற எமோஷன்ஸ் வேற அங்க இருக்கிற காதல் வேற அங்க இருக்கிற உறவுகள் நன்றி எல்லாமே வேற அது அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கணும் அது வேற சினிமா அது வேற கதைகள் வேற வேற வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் போல அதனால நிச்சயமா அது அதுக்கான வேலையை அவர் பாத்துக்குவாரு அதே மாதிரி கடைக்கு விஷயம் அவன் ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா சார் வந்து பாக்கணும் சார் வந்து பாக்கணும் சார் என்னன்னா நிறைய சம்பாதிச்சிட்டேன் அதுதான் வேணும் ஏன்னா அண்ணா அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பாரு நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க நல்லா இருந்தா தான் நம்ம நல்லா இருக்கணும் நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சம்பாதிக்கணும் நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வளரணும் சக்தி வந்து பைக் கூட இருக்காது அப்புறம் வந்து ஒரு அப்படி வளர்ச்சி வர்றதுக்கு வந்து இனி சக்தி வளர்ந்துட்டாருன்னு நினைச்சோம்னா அதுக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு உண்மையா இருக்கணும் சுத்தி இருக்கணும் கூட எப்பவுமே ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா தான் அது வந்து முடியுது சோ ஒரு வாட்டி வர்றது வெற்றிகளை தொடர்ந்து தொடர்ந்து வர்றது கண்டினியூஸா உழைக்க வேண்டியது இருக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டியது இருக்கு சோ சக்தி எல்லாம் ஃபேமிலி மாதிரி தான் ஏன்னா சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாப்ல எங்க போனாலும் எங்க படம் வருது வெயிட்டிங் எங்க படம் வருது அப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிற ஒரு ஆள் சக்தி தேங்க்யூ சக்தி அண்ட் டூடி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சதுனால அடுத்த டேட் கொடுக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த கம்பெனி ஏன்னா ஒரு படத்தை எப்படி கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்றோங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டா இருக்கு கரெக்டான தியேட்டர் டேட்டு போடணும் ஆக்சுவலா இந்த படத்தை வந்து நம்ம ஒரு ஏப்ரல் கூட ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா நல்ல டைம்ல கரெக்டான டேட்ல கொண்டு விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவ்வளவு மெனக்கிடுறாங்க ஒரு ஒரு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய பிளாக் ஒரு பெரிய செலவு நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் பிலிமுக்கு என்ன பப்ளிசிட்டி பண்ணுவாங்களோ அந்த படத்துல இருந்து இந்த படம் எந்த வகையிலும் குறைச்சல் இல்ல அப்படிங்கறதுக்காக தான் மதுரையில போய் அப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு விழா அது நடத்துனாங்க அங்க இருக்கிற தம்மி எல்லாருக்குமே மறுபடியும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த விசில் சத்தம் இன்னும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த காலில ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எந்த எனர்ஜி குறையாம வச்சிருந்தாங்க பல பேர் வெளியே இருந்துருந்தாங்க உள்ள வர முடியலன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க எல்லாருக்கும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஆனா அந்த அன்புக்கு நான் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும்
இங்க வந்து அகரம்ல நாங்க போய் பார்க்கும்போது பல இடங்களில் பார்த்தா அம்மாக்கள் தான் எல்லா வேலையும் பண்றாங்க ஒரு குழந்தைய படிக்க வைக்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் கூலி வேலை செஞ்சாவது படிச்சிருப்பாங்க அப்பாக்கள் பார்த்தா அங்க பெரிய மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும் எங்க இருக்காங்கன்னா நான் சொல்ல தேவை எங்க இருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் பல இடங்கள்ல அப்படி தனி அப்படி வேறையாவே இருக்கு வாழ்க்கை நம்ம இங்கிருந்து பாக்குற வாழ்க்கை அவ்வளவு சிம்பிளா இல்ல அப்படி இருக்கும்போது அப்பா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை அது ஒரு வார்த்தை இல்லை அது ஒரு நம்பிக்கைன்னு சொல்ற படமா இது இருக்கு வளர்ப்புனா என்ன அப்படின்னு சொல்ற ஒரு படமா இது இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா நான் பாக்குறேன் முக்கியமா வந்து நான் வந்து ஒரு பொண்ணு போதும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு நாள் பார்த்தா எனக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறப்ப என் தங்கச்சி வந்து அவங்க குழந்தைகளோட பார்க்காம வந்து ஃபுல்லா என் பொண்ணு கூட உட்காந்துட்டு இருக்கு என் வயசுக்கு ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லை நானும் கூட போய் உட்கார முடியாது நான் உண்மையா ஸ்கூல் கூட்டி போனோம் போது என் வயசோட தம்பி வந்து கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் உட்காந்துருக்கான் அவங்க இன்னும் ரெண்டு வாரத்துல கல்யாணம் அப்ப வந்து இன்னொரு குழந்தை வேணும் இருக்கு அப்புறம்தான் கந்தன் வந்தாரு அப்படிங்கும் போது சோ எனக்கு வந்து அண்ணா இருக்கிறதோ இல்ல வந்து எனக்கு பிருந்தா இருக்கிறதோ வந்து எவ்வளவு பெரிய பழம் அது அப்பா அம்மா கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட் எனக்கு அப்படிதான் வந்து நான் பாக்குறேன் இப்ப வந்து இங்க ப்ரொடக்ஷன்லயுமே பாத்தோம்னா எல்லாரும் வந்து அண்ணா என்ன தான் கூப்பிடுவாங்க சாருங்கிற வார்த்தையே இருக்காது அப்படி வந்து ராஜா அவர்கள் வந்து அந்த கம்பெனில இருந்து அரவணைச்சு தான் வச்சிருக்காரு எல்லாரும் நம்ம பசங்க எல்லாரும் ஒன்னா வளரும் எல்லாரும் ஒன்னா வளரும் எல்லாம் ஒன்னா குறவோம் அப்படிங்கிறது சரணி அம்மா வந்து நடிக்கவே வேண்டாம் நீங்க வந்தாலே போதும் அதாவது அவங்க உங்களோட வாய்ஸ் கேக்குது ஐயா பாத்தியா அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ்ல அப்படி ஒரு கனிவு இருக்கு அது அவ்வளவு அழகா இருக்கு நான் அடிக்கடி வந்து யூடியூப்ல திரும்ப திரும்ப பாக்குற சீன் வந்து எந்த மகன்ல கோயில்ல போய் ஒரு சீன் உண்மையாவே ஒரு அப்பாவுக்கு பயந்து ஒரு அம்மா என்னெல்லாம் லூட்டி அடிப்பாங்களோ அதை விட பெட்டரா செய்யவே முடியாது எங்க அம்மா உளுந்து உளுந்து சிரிச்ச சீன் அந்த சீன் இப்ப போட்டாலும் பக்கத்துல எண்ணி பார்ப்பாங்க போன்ல பாத்துட்டு இருந்தேன் அண்ட் அதுக்கு அப்படிங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப அழகா அதுக்குள்ள அடாப்ட் ஆகி உள்ள வந்து அந்த படத்துக்கு உண்மையாக வளர்ப்பு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரியான வந்து ஒரு சொபிஸ்டிகேஷன் எவ்வளவு இருந்திருந்தாலும் ஒரு டாக்டரா படிச்சு முடிச்சுட்டாலும் தான் தேர்ந்தெடுத்த தொழில்னு வரும்போது என்னோட பெஸ்ட் கொடுக்கணும் அங்க சுடிக்ஸ் பாட்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பழகிறது எல்லாருக்கிட்டையும் வம்பு இருக்கிறது சூரிய சொன்ன மாதிரி தான் கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பேசுவோம் இந்த பிள்ளை இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்ல பேசும் போல இருக்கு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார் பணக்காரங்க அதிகமா இருக்கிற நாடு எது சார் அப்படின்னு நான் உடனே கூகுள்ல போய் விக்கிபீடியா எல்லாம் தேடி யாரு ரிச் கண்ட்ரி அந்த ஷேக் ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த நாடா இருக்கமா எல்லாம் தேடுனா சார் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க சார் ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் இல்ல நம்ம எம்எஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அமெரிக்கா எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க போது ரொம்ப அறிவாளி பிள்ளையா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு நல்லா தேடுனா பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பூஜையிலேயே நம்ம சைக்கிள கூப்பிட்டு பதில் தெரிஞ்சுதா அப்படின்னு சார் நீ மத்த தெரியலமா நீங்க சொல்லு பங்களா தேஷ் அங்க நிறைய பங்களா இருக்கு என்ன <laughs> 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 கூப்பிடுங்க <laughs> 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 அப்படி வந்து இங்க எல்லாரும் கிடைச்ச அன்பு உங்களுக்கும் மக்கள் வந்து கிடைக்கும் நிச்சயமா நம்பர பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்க எல்லாரும் தக்கர்சா இருக்கும் எங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்த கொட்டு ஆகட்டும் இல்ல வந்து அறிவுரைகள் ஆகட்டும் இல்ல அன்பாகட்டும் அவங்களுக்கும் முழுமையா கொடுங்க தமிழோட கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் அனலர்ஸ் வில்லேஜ் பிலிம்ல எதுவுமே வீரத்துக்கு ஸ்டாண்ட் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் ஆனா அது மாஸ்டர் எதுவும் ரிப்பீட் ஆகாம எனக்கு மாத்தி மாத்தி எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ்வளவு அழகா எடுத்து கொடுத்தாரு எனக்கு கால் வேற பயங்கர அடிபட்டு இருந்துச்சு கால் வீங்கிரும் மாஸ்டருக்கும் தெரியாது ஒரு ஷார்ட் ஆகினா கால் வீங்கிரும் எனக்கு பொன்னியின் செல்வன் ரொம்ப அடிபட்டு இருந்துச்சு பட் நீங்க அவளே படம் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஷார்ட்ஸையும் அவ்வளவு அழகா எடுத்து கொடுத்தாரு அனலர்ஸ் மாஸ்டருக்கும் நீங்க பெரிய நம்பி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது மாதிரி ப்ரொடக்ஷன்ல அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் முக்கியம் பத்திரிகை ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் போய் சாப்பிடலாம் 
ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படம் பெரிய வெற்றி வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் முத்தியசார் வந்து அடிக்கடி வந்து பெண்கள் எவ்வளவு முக்கியம் அவங்க எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கணும் பத்தி சொல்லிட்டே இருப்பாரு அது எனக்குமே ஒரு அட்வைஸ் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் என் ஒய்ஃப் வீட்டுக்கு வந்த போது நான் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வீட்டுல எல்லாமே அவங்களுக்கு புதுசு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களை கெஸ்டா ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் பாத்ரூம் எங்க இருக்குன்னு காட்ட வேண்டியது இருக்கும் எந்த டைமுக்கு நாங்க சாப்பிடுவோம் உனக்கு வந்து பச்சை மிளகா போட்டா தேங்காய் சட்னி உனக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காத அங்க வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம கண்டுக்கிறதே இல்ல ஆனா அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் பொண்ணு வந்து பிறந்த வீட்டுல எப்படி இருக்காங்க பிறந்த வீட்டு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குங்கிற விஷயம் அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையே இருக்குன்னு சொல்லுவாரு அது என்ன வசனமா நம்ம நினைக்கிறோம் அது ஆக்சுவலா அது வசனம் கிடையாது அது அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா நம்ம பாத்துக்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்படி வந்து உறவுகளை பத்தி எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பாருன்னு நான் நம்புறேன் நீங்க சிட்டிக்கு வந்தாலும் வில்லேஜ் அதை வச்சு சிட்டியில படம் எடுங்க அப்பதான் சூரிய கோவப்பட மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படம் பெரிய வெற்றி பண்ணணும் நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் சுந்தர் சார் நன்றி இளவரசன் எனக்கும் இங்க நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் மனோஜ் இந்த படத்தை ஒத்துட்டு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆமா யார் உண்மையா தான் நான் அவனுக்கு எவ்வளவு மியூசிக் சென்ஸ் உண்டு அவனுக்கு எப்படி கதை செல்ற சென்ஸ் உண்டு நான் பாத்துருக்கேன் சின்ன வயசுல சோ அதுக்கான டைம் வந்துடும் அந்த டைம் வரும்போது அந்த விஷயம் நடந்தே தீர்வுன்னு நான் நம்புறேன் இந்து ஜா போன <laughs> அப்புறம் ஈவினிங்காக வந்து பசங்க வந்துச்சு ஸ்கூல் ரூம் பக்கத்தில் இருக்கு சார் ஒரு பார்த்துட்டு வாங்க போட்டா இவ்வளோ பேடாக இருந்துச்சு சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்துச்சு வீட்டில் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது இப்படி இருந்துச்சு அந்த ஸ்கூலு அப்புறம் உடனே போய் அது ஏதோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட் அங்கே இருந்தாப்ல அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க கூடயே இருந்து அந்த ஸ்கூல் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு பெருமைக்காக <laughs> பட் தேவைகள் இருக்குங்கிறது நல்லா தெரியுது அந்தந்த ஊர்ல பெரிய செல்வந்தர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பக்கத்து ஒரு ஸ்கூல் இருக்கும் அவங்க வந்து கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்காம நம்ம ஏதாவது செஞ்சு தர முடியுமா அப்படின்னு நீங்க போய் கேட்டு பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு தண்ணி அடி அடி அடிப்பாங்க தண்ணி அடிச்சு குடிக்கிற இடம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த இடம் புளியா இருக்கு அந்த புளியில மேடு எடுத்து போடுறதே பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு அப்படி எழுதி போட்டு அது நடந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடும் பட் பக்கத்துல இருக்கிற நம்மளால அது செய்ய ரொம்ப ஈஸியா செய்ய முடியும் அதையும் யாராவது கேட்டு பண்ணா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த ஸ்கூல் மட்டும் நான் போயிட்டு வரணும் போக முடியாம போச்சு அந்த பிரின்சிபல் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க பட் அந்த குழந்தைங்க இப்போ வந்து ஹாப்பியா படிக்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்டு வந்து அங்க காலேஜ் வச்சிருக்காரு அவங்க போகும்போதெல்லாம் சார் சரி இந்த இந்த பைக் மட்டும் வேலை செய்யல சார் கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுங்க சார் அந்த பசங்க கேட்கறாங்க அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாரு பசங்க கூட சோ என்னோட இந்த தருணத்துல அந்த ஃப்ரெண்ட் விஜய்க்கும் நான் வித்தை வச்சுக்கிறேன் எல்லாரையும் ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சுக்கோம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ